வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது 10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துல இரண்டாவது பாடமான ஒளியல் பாடத்துல ஒளி விலகல் ஒளி விடகல் குவி லென்ஸ்ல குழி லென்ஸ்ல எப்படி நடைபெறுது கதிர் படம் வரையிறதுக்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் கதிர் படங்கள் குழி லென்ஸ் குவி லென்ஸின் பயன்கள் கார்ட்ரிஷியன் மரபிட்டு குறியீடுகள் இதெல்லாம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ குழி லென்ஸ் குவி லென்ஸ் கதிர் படம் வரையிறதுக்கான அந்த விதிமுறைகள் இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழி லென்ஸ் குவி லென்ஸ் எப்படி உருவாகுது அது தொடர்பான வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ அந்த வகையில ஒரு ரெண்டு ஸ்பியர் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய கோலம் அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு கோலத்தையும் நெருக்கமாக கொண்டு வரும்போது மேலே உள்ள ரெண்டையும் ஒன்னோட ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகிற மாதிரியும் கீழே உள்ள ரெண்டையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கலாம் ஓவர்லேப் ஆன போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே இதுக்கு இடையில் உள்ள அந்த கேப்பை மட்டும் ஒரு மீடியம் வச்சு ஃபில் பண்ணி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணி அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான் கேவ் லென்ஸ் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கோலத்தினுடைய பகுதியாகவும் இந்த பக்கத்தில் ஒரு கோலத்தினுடைய பகுதியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு கோலத்தினுடைய ஒரு பகுதி இந்த குழியான பகுதியும் இந்த குழியான பகுதி இன்னொரு கோலத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள அந்த கோலத்தினுடைய மையப்பகுதி அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் உள்ள கோலத்தினுடைய மையப்பகுதி இங்கேயும் அது மாதிரி இந்த பக்கத்தில் உள்ள கோலத்தினுடைய மையப்பகுதி இந்த பக்கத்தில் உள்ள கோலத்தினுடைய மையப்பகுதி ஸோ இந்த வளைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெளிப்பக்கத்தில் உள்ள இந்த வளைவுக்கு இது மையப்பகுதி இந்த வளைவுக்கு இது மையப்பகுதி அதனால் அதை வளைவு மையம் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் சொல்லுவோம் ரெண்டு சைடும் இருக்கிறதுனால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு சி ஒன் சி டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த லென்ஸோட சென்ட்ரு ஒளி மையம் ஆப்டிக்கல் சென்ட்ரு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த சி ஓ இது வழியாக செல்லக்கூடிய ஒரு கற்பனையான கோடு உண்மையிலேயே அங்கே கோடு இருக்கக்கூடிய <laughs> 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 ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஃப்புக்கும் ஓக்கும் இடையில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் குவிய தூரம் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த ஒரு அஞ்சு வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி தான் நம்ம புக்கில் உள்ள அந்த ஃப்ளோவில் பார்க்க போகிறது இப்போ தான் ஒரு மூணு ரூல் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கதிர் படம் எப்படி வரையணுங்கிறதுக்கு நம்பர் ஒன் ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய அந்த கதிர் எந்த விலகலும் இல்லாமல் அது என்ன லைனில் போச்சோ அதே லைனில் போகும் எந்த ஒரு டிவியேஷனும் இருக்காது ஒளி கதிரானது ஒரு குவி லென்ஸ் அல்லது குழி லென்ஸின் ஒளியல் மையத்தின் வழியாக செல்லும் போது விலகல் அடையாமல் அதே பாதையில் செல்கிறது இது ரூல் நம்பர் ஒன்று ரூல் நம்பர் டூ இந்த முதன்மை அச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய கதிர் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதன்மை குவியத்தின் வழியாக செல்லும் கான் கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதன்மை குவியத்திலிருந்து வருவது போல விலகல் அடைந்து செல்லும் இதை நம்ம டிவைட் ஆகி வெளியில் போகும் இதை எக்ஸ்டன் பண்ணோம்னா இங்கேருந்து வர்ற மாதிரி அந்த ஆங்கிள் இருக்கும் அவ்வளோதான் இது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரும் ஒளி கதிர்கள் குவி லென்ஸின் மீது படும்போது முதன்மை குவியத்தில் குவிக்கப்படும் குவி லென்ஸில் படும்போது முதன்மை குவியத்தில் குவிக்கப்படும் குழி லென்ஸின் மீது படும்போது முதன்மை குவியத்திலிருந்து விலகல் அடைந்து செல்வது போல தோன்றும் இங்கிருந்து வருவது போல செல்லும் அப்படிங்கிறது தான் மூணாவது பாயிண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் போகும்போதே முதன்மை குவியத்தின் வழியாக செல்லும் கதிரும் கான்கேவ் லென்ஸு முதன்மை குவியத்தை நோக்கி செல்லும் கதிரும் ஒளி விலகலுக்கு பிறகு முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லும் அப்படிங்கிறது தான் இது முதன்மை குவியத்தின் வழியாக செல்லும் இங்கே முதன்மை குவியத்தை நோக்கி சொல்லும் ரெண்டுமே ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக தான் போகும் ஸோ இந்த மூணு ரூல் தான் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் புக் பேக்கில் கேட்டிருப்பாங்க இந்த மூணு ரூல் இந்த மூணு ரூலுக்கான கதிர் படத்தையும் வரைய சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்த்துடலாம் முதன்மை குவியம் வழியாக சென்று குவி லென்ஸின் மீது விழும் ஒளி கதிர்களும் முதன்மை குவியத்தை நோக்கி சென்று குழி லென்ஸின் மீது விழும் ஒளி கதிர்களும் விலகல் அடைந்த பிறகு முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லும் இந்த மூணு ரூலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைன் பண்ணோம்னா நமக்கு அடுத்தது பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகிறது எந்த ஒரு டிவியேஷன் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக போகக்கூடியது கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் முதன்மை குவியம் வழியாக போகும் கான் கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்லேருந்து வர்ற மாதிரி போகும் அவ்வளோதான் மூணாவது ரூல் நம்ம பெரும்பாலும் ரே
ओके इन द मोन रूल दा इधर वच्चे नम्बर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के एंगल एंगल लाम पोरल रुकम बोधे इमेज एंगल लाम फॉर्म आखो इमेज जोड़े साइज है ना नेचर है ना एलाटी में पाते क्ला फर्स्ट पोरल वंदे ओर कॉन्वेक्स लेंस ले इन्फिनिटी ले ईर लातो ले लोग रुकम बोधे बिंबम एपड़ी उम्मीद अभी नम्बर रेड डग्राम वरजेजिक्ल रेड्राम नम्बर एपेमें फर्स्ट आप्टिकल सेन्टर वाक कदर वरुव इं वह आप्टिकल सेन्टर वाक कदर वर मुझा ईरला तुलेबूद अंगे आलमोस्ट पेरल रेसा वो सो प्रसिपल आक्सिस्क पेरलाक कदर वरुम नमुक रेड्राम नम्बर पाता सेकंड रूल प्रसिपल आक्सिस्क पेरल वर्द आफ्टर रिफ्राशन आगे प्रिंसिपल फोकस वादा सो रे कदर वटिका बिंबम उ इन रे कदर वरजी पाता अभी रूल पड़ी सो इतना बिंबम उल्ला तुलेना बिंबम वो मुद रोम चिना पल मड सरक मे बिंब तले कीड़ान मे बिंब उ नम मनपा पड़ी उवल रेड्राम वरजाले नमुक रूल नंबर टू नमुक प्रिंसिपल आक्सिस पारल वरकूद प्रिंसिपल फोकस वाक मुद्दे वरकूद मुद्दे वेलो अब अत ना पाकपोर पर बियां सी इमेज ये फॉम आगो अब एंटेपोल नम्बर वे रे रे रेदा ओं प्रसिपल आक्सिस पेरलाकूद इन आप्टिकल सेन्टर पोकूड़ा उचल अट्टी वरुण अवलोदा सोल वाला केस पाती सी की वेलना इन पड़ी के आप्टिकल सेन्टर वाले और कोई उचल अदारी उचल प्रिंसिपल आक्सिस्क पेरल और आफ्टर रिफ्राशन प्रिंसिपल फोकस वाको रे इंटरसेक्ट पड़े अंद पाइंटा इमेज उमेज ये कहती सी अब नम्बर सी की वे वो सी की कम विषय याचिको सी की वे सी की की नम सी वो और मार्जिन मारे वे सी कई सी वह इमेजो सईस चिना सो अब इंस इमेज ना पर पीसवे इमेज पी सें सी नम और मार्जिन कोडा वे सी वर् एल इमेज चिना एफ कड़चा पॉिंट सईसा सील वेसा इंफिनिटी ईरला तुला कौसा अब सी नम और मार्जिन मारे वोटा ईसिया ओके इत पाती रियल अंड इनवेटड रोम सरकू सले कीड़ान मे बिंबान लेंस मरपुर वाव मैं मुद्दे कमीरा स्टेटमेंट नमुक रेड्राम वर स्टेटमेंट नाम एल इत मत आना नम्बर मूणाव और रेड्राम रूल वो पातम मुद्दे वाक वरजी पाक मुद्दे पाक मुद्दे आप्टिकल सेन्टर वाकून उच्च वा मुद्दी कोव्यन वाको इत रे वटिका बिंब उदे सईसा बिंबमे दूर बिंबम सो सी वोचना सील कलेवान तले कीड़ान मे बिंब लेंस पक वाव मैं कल मैं वो इंव मैं कहे सईजा ओके अत केस पाक इतना नाम पड़ी के मूणाव और कदर वरजी पातना मुद्दे वाक कदर ओली पदन से करक्टा पाती अगर वेटो नाम आना इत मूव कदर पर कदर पड़े वरमाटो और नम्बर अभी मटमें ओके अत सी वंट सी एफ इडल पर अभी पाक वाला सो अंत रे कदर वर आप्टिकल सेन्टर वाकू इन प्रिंसिपल आक्सिस्क पेरलाकूद रिफ्राशन के प्रसिपल फोकस वाको इत रे वटिका बिंब उ ना सारी सी की वे बिंबा इंपेसा एलें रियल अंड इनवेटा तले की बिंबम नम्बर सी की सी की वे कम रोर केस पाता हूँ सी की वे वो अब सी की कुछ याचिका सो इत पाती तले कीड़ान मे बिंब लेंस मरपुर वाव मैं अपाल कूणा कदर वरजी पाक इन करक्टा अंगा वेटिद ओके अत केस पाक मुद्दे वो नम एफ को अब पाकपो नम भयपड़े तेवल अदर वरपो ये वटिको अगे दीट पड़ो 
ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய கதர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக போயிட்டு பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகக்கூடிய கதர் இந்த ரெண்டு கதரும் பார்க்கறதுக்கு பேரலல் ரேஸ் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இங்கே சின்னதாக ஒரு ஆங்கில டிவியேஷன் இருக்கும் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் இந்த ரெண்டு ரேஸும் வெட்டிக்கும் அந்த இடத்துல தான் பிம்பம் உருவாகும் அது எங்கே இருக்கும்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஈரில்லா தொலைவில் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸை நமக்கு சொல்ல முடியாது ஈரில்லா தொலைவு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ பெரிய தலைகீழான மெய் பிம்பம் ஈரில்லா தொலைவில் கிடைக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ் நான் இன்ஃபினிட்டில் வைக்கும்போது எனக்கு எஃப்பில் கிடச்சிச்சு நான் எஃப்பில் வைக்கும்போது ஈரில்லா தொலைவில் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பொருள் சின்னதாக இருக்குது பிம்பம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அங்கே பிம்பம் பெருசாக இருக்கும் பொருள் வந்து பாயிண்ட் சைஸில் எஃப்பில் கிடைக்கும் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அடுத்த கேஸ் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அஞ்சு கேஸுமே ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் தலைகீழான தலைகீழான மெய் பிம்பம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு கேஸில் தலைகீழான மெய் பிம்பம் தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆறாவதாக பார்க்க போகிற கேஸில் தான் நேரான மாய பிம்பம் கிடைக்கும் என்ன கேஸு எப்படின்னு பார்க்கலாம் பொருளை கொண்டு போய் எஃப்க்குள்ளே வந்து கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் முதன்மை குவியத்துக்கும் இடையில கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கும் அந்த ரெண்டு கோடு தான் வரைய போகிறோம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய ஒன்று பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக போகக்கூடிய ஒன்று பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆகும் இது கண்டிப்பாக ஒன்றோட ஒன்று சேர போகிறது இல்லை விலகல் அடைஞ்சு போகுது ஸோ இந்த கதிர் எங்கேருந்து வரும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்டன் பண்ணி பின்னாடி பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு புள்ளியில் ஒன்றா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடம் தான் பிம்பம் உருவாகக்கூடிய இடம் ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்ணுக்கு இந்த ரெண்டு ரேவும் இந்த புள்ளியிலேருந்து வர்ற மாதிரி தோணும் ஆக்சுவலி லைட் அங்கேருந்து வர போகிறது கிடையாது நம்ம பார்வைக்கு அது அங்கேருந்து வர மாதிரி தோணும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடியதாக அந்த பொருள் அதை அச்சீவ் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த பிம்பம் பார்த்தீங்கன்னா விச்சுவல் அண்ட் டேரக்ட் நேரான மாய பிம்பம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பொருளை விட கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஸில் மட்டும்தான் மாய பிம்பம் உருவாகும் மாய பிம்பம்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த லென்ஸ் வழியாகவே பார்க்க முடியும் அதுக்கு ஸ்க்ரீன் தேவையில்லை ஆனால் ரியல் லென்ஸ் இன்வெர்ட்டாக நீங்கள் லென்ஸில் பார்க்க முடியாது ஸ்க்ரீனில் வச்சு தான் பார்க்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இந்த ஆறு கேஸ் தான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நம்ம எதை கேட்டாலும் இந்த ரெண்டு ரேவை வச்சே சொல்லிவிடலாம் ஓகே அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கான் கேவ் லென்ஸ் இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஆரம்பித்த மாதிரி பொருள் என்ன பண்ணுவோம் ஈரில்லா தொலைவில் வைப்போம் இதுக்கும் பொருள் ஈரில்லா தொலைவில் இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து பேரல் ரேஸ் தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த பேரல் ரேஸு இரண்டாவது விதிப்படி கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் விலகல் அடைஞ்சு போகும் அப்படி விலகல் அடையிறது எங்கேருந்து போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிலேருந்து போகிற மாதிரி போகும் நீங்கள் எத்தனை ரேவாக இருந்தாலும் அது டிவியேட் ஆகி வெளில போகக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்லேருந்து கிளம்பி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் தான் நமக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாயிண்ட் சைஸ்ராக இருக்கும் நேரான மாய பிம்பம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேரான மிகச்சிறிய அளவில் உள்ள மாய பிம்பம் கிடைக்கும் ஸோ அங்கேவும் இன்ஃபினிட்டில் இருந்துன்னா சின்ன சைஸில் தான் கிடைக்கும் எஃபில் தான் கிடைக்கும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் ஆனால் அது ரியல் அண்ட் இன்வெர்டடு இது விச்சுவல் அண்ட் டேரக்ட் ஸோ இது ஒரு கேஸு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இன்ஃபினிட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி தள்ளி வந்தாலும் நமக்கு இமேஜ் எஃப்க்கும் ஓவுக்கும் இடையில தான் கிடைக்கும் அதனால் இதில் ஸ்பெஷல் கேஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் பொருளானது அளவிடக்கூடிய தொலைவில் வைக்கப்படும் போது இன்ஃபினிட்லேருந்து அதுக்கு முன்னாடி மெஷர் பண்ணி சொல்லக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கும் ஏதோ ஒரு தூரத்தில் இதுக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய கோடு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக போகக்கூடிய கோடு இது என்ன ஆகும் டிவியேட் ஆகி வெளில போகும் இதை நம்ம கற்பனையாக பின்னாடி எக்ஸ்டன் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டும் வெட்டிக்கிற அந்த புள்ளியில் தான் பிம்பம் உருவாகும் ஓகே அவ்வளோதான் நீங்கள் பொருளை எங்கே கொண்டு வந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிம்பம் இந்த எஃப்க்கும் ஓவுக்கும் இடையில் அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் லென்ஸுக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு குறையும் போது பிம்பத்திற்கும் லென்ஸுக்கும் உள்ள தொலைவும் குறைகிறது மேலும் பிம்பத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய கோடு ஒன்று ஒன்றுக்கும் வேரி ஆகும் அதனால் நம்ம இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக போகக்கூடிய கோடை ஃபஸ்ட்டு வரையலாம் அது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்லேருந்து போகிற மாதிரி விலகல் அடைஞ்சு போகும் இப்போ ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய கோடை வரைவோம் இது ரெண்டும் வெட்டிக்கிற புள்ளியில் தான் பிம்பம் உருவாகும் ஸோ இந்த
அடுத்ததாக கார்ட்ரீஷியன் மரபீட்டு குறியீடு நம்ம கால்குலேஷன் போடணுன்னா கண்டிப்பாக இது நமக்கு தெரியணும் வெறுமனே யூ வி வச்சு போட முடியாது யூக்கு எங்கே மைனஸ் போடணும் விக்கு எங்கே மைனஸ் போடணும் எங்கே ப்ளஸ் போடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த கார்ட்ரீஷியன் மரபு குறியீட்டை வச்சு தான் கேட்பாங்க இதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க இது ஜஸ்ட் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஆனால் பரிச்சையில் என்ன பண்ணுவாங்க கார்ட்ரீஷியன் மரபீட்டு குறியீடுகள் என்னென்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸி பொருள் எப்போவுமே லென்ஸோ மிரரோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கணும் இதுதான் ரூல் நம்பர் ஒன்று அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸு அது பிம்பமாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்து தான் மெஷர் பண்ணணும் ஸோ இதனுடைய சென்டரில் இருந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர் வரைக்கும் தான் மெஷர் பண்ணும் இது ரூல் நம்பர் டூ ரூல் நம்பர் த்ரீ இந்த பிங்க் கலர் ரேஸு லைட் வர்றதுக்காக நான் காமிச்சிருக்கேன் லைட் வரக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே மைனஸு பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் இல்லை எல்லா கேஸ்லேயும் பொருள் இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ பொருளுக்கு எப்போவுமே மைனஸ் தான் அது லென்ஸோ மிரரோ யூ மைனஸ் தான் நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் நம்ம போடணும் பொருள் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரில் இருக்குன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம கணக்கீட்டில் என்ன பண்ணணும் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்ததாக லைட் வரக்கூடிய அதே திசையில் அந்த டைரக்ஷன்லேயே இருக்கக்கூடியது பாசிட்டிவ் லைட் வர டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் நெகட்டிவ் லைட் வர டைரக்ஷன்லேயே இருந்தால் பாசிட்டிவ் இல்லை பொருளை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா பொருள் வர திசையில் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் பொருள் வர திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அடுத்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸுக்கு கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸுக்கு மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் இந்த ஆறு ரூல் தான் இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் சைனுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் சைனுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க பொருள் எங்கே இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு எந்த டிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்து தான் மெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆறு ரூல் தான் கார்ட்ரிஷன் சைன் கன்வென்ஷன் ரூல் நம்பர் ஒன்று பொருள் எப்போதும் லென்ஸிற்கு இடப்பக்கம் வைக்கப்பட வேண்டும் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கணும் ரூல் நம்பர் டூ அனைத்து தொலைவுகளும் ஒளி மையத்திலிருந்து அளக்கப்பட வேண்டும் இங்கே ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்தால் அது யூஆர் இருந்தாலும் விஆ இருந்தாலும் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸாக ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸாக ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்தால் மெஷர் பண்ணும் இது ரூல் நம்பர் டூ மற்றபடி அடுத்த மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாமே இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் இந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பார்க்கலாம் படுகதிரின் திசையில் மேற்கொள்ளப்படும் அளவீடுகளை நேர்குறியாக கொள்ள வேண்டும் அதாவது லைட் ரேஸ் வரக்கூடிய அதே டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படுகதிரின் திசைக்கு எதிர் திசையில் மேற்கொள்ளப்படும் அளவீடுகள் எதிர்குறியாக கொள்ள வேண்டும் ஸோ லைட் ரேஸ் வரக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடியது அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது அதாவது பொருள் இருக்கக்கூடிய அதே திசையில் இருக்கக்கூடியது நெகட்டிவ் சைன் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு மேலே உள்ளது முதன்மை அச்சுக்கு செங்குத்தாக மேல் நோக்கி அளக்கப்படும் அளவுகளை நேர்குறியாக கொள்ள வேண்டும் மேலே உள்ளது எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் இமேஜஸ்க்கு பாசிட்டிவ் வரும் ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டர் இமேஜுக்கு நெகட்டிவ் வரும் அதாவது ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் மேலே உள்ளது இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் யூ அண்ட் விஏ மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இது இது வந்து ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் இல்லை ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை சொல்கிறதுக்கு மைனஸாக ப்ளஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது ஆறாவது பாயிண்ட் முதன்மை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி அளக்கப்படும் அளவுகளை எதிர்குறியாக கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற போது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கீழே உள்ளது நெகட்டிவ் சைன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஆறு பாயிண்ட் கார்ட்ரிஷியன் குறியீட்டு மரபில் எழுதணும் குவிய தொலைக்கான ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பாங்க ஒன் பை எஃப் இஸ்வல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ உரு பெருக்கம் வந்து வி பை யூ உரு பெருக்கத்துக்கு ஹைட்டை வச்சு சொல்லும்போது ஹெச் டூ பை ஹெச் ஒன் கீழே உள்ள எல்லாமே பொருள் சம்மந்தப்பட்டது இங்கே ஹெச் ஒன்னுங்கிறது பொருளோட உயரம் இந்த யூங்கிறது பொருளுடைய டிஸ்டன்ஸ் எங்கே ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்து வி வந்து இமேஜனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எங்கே ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்து ஹெச் டூங்கிறது இமேஜோட உயரம் ஸோ இங்கே கொடுத்து வச்சாங்க யூ அப்படிங்கிறது லென்ஸுக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு வி என்பது லென்ஸுக்கும் பிம்பத்திற்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு ஹெச் ஒன் பொருளின் உயரம் ஹெச் டூ பிம்பத்தின் உயரம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கான்வெக்ஸ் லென்ஸு கான்கேவ் லென்ஸ் இதனுடைய யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம புக்கில் இது ஒரு பெரிய சாப்டரு நான் பிரித்து போட்டிருந்தேனா கண்டினியூட்டி இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த சேர்த்து சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் வேகமாகவும் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் இது சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோ நைன்த்து முன்னாடி இருந்த டென்த்து புக்கிலலாம் நிறைய போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்தவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பொறுமையாக
லென்ஸா யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்ணாடியில சில வீட்டுகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா உள்ள இருந்து நம்ம யாருன்னு பாக்குறதுக்காக அந்த லென்ஸ யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வழியா பார்த்துட்டு அது இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜை பார்த்தா கூட தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த வியூ இப்படி தான் இருக்கும் அந்த லென்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் டோரில் இப்படி தான் இருக்கும் அது டோருக்குள்ளே இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேப்பில் தான் டோர் இருக்கும் ஓகே இவை வெளியாட்களை தெரிந்து கொள்ள வீட்டின் கதவுகளை ஏற்படுத்தப்படும் உளவு துளைகளில் பொருத்தப்படுகின்றன அப்புறம் மயோஃபியாவை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இவை கிட்ட பார்வை என்னும் பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படுகின்றன ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு யூஸ் கலிலியோ டெலஸ்கோப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோரில் ஸ்பை ஹோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மயோஃபியாவை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நண்பர்களே நம்ம புக்கில் ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிறத நான் ஒரு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேகமாக சொல்லியிருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு குறையாக இருந்தாலும் நான் இது சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நான் இந்த இந்த புது புக்கு சம்மந்தமாக புது புக்கு டென்த்தில் உள்ள விஷயத்த அதில் இருக்கிற ஃப்ளோவில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டையும் சொல்லியிருப்பேன் நான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு தனியாக கான்கேவ் லென்ஸுக்கு தனியாக வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நண்பர்களே மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்க பிடிச்சிருந்தா பிடிக்குன்னு சொல்லுங்கள் குறைகள் எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் வீடியோ லென்த்தாக இருக்குது ஷார்ட்டாக போட்டால் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லும்போது ஈஸியாக இருக்கும் சும்மா ஒரு ஹாபியாக தான் பண்ணிட்டுருக்கோம் உங்களை மாதிரி யாராவது கமெண்ட் சொல்லும் போது தான் தமிழ் நம்மளுடைய நிறை குறைகளை செஞ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் நல்லா பண்ண முடியும் இதில் எதுவும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு ஹாபி மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது உட்காந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு வேலையாக பண்ணிட்டுருக்கோம் மற்றபடி இதில் எதுவுமே இல்லை ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஆர்வத்